Красота игры, движение мысли, победа над соперником. Что здесь первостепенно? Шахматы – это спорт, искусство или наука? Или все вместе? Этой игре уже более двух тысяч лет, а споры не утихают до сих пор. Все шахматы раньше были придуманы в Индии для продумывания планов. А теперь они стали видом спорта. Существует очень много комбинаций в шахматах. И нельзя э, практически сыграть две одинаковые партии. Очень много можно. 4 апреля в шахматном клубе отделение шахмат детской спортивной школы смена города Железногорска состоялось большое событие. В гости к юным шахматистам приехал международный гроссмейстер Дмитрий Хигай. Нашим юным воспитанникам выпало честь играть одним из сильнейших шахматистов в Сибири, в России, ну, уже Дмитрий Николаевич сказал, международный гроссмейстер, это уже желание на Богу Николаевич. Красноярский край за всю историю развития шахмат в регионе воспитал четырех международных гроссмейстеров. Это Лев Псахис, Петр Кириков, Сергей Заблоцкий и Дмитрий Хигай. Получившие это высокое звание в 2020 году на Конгресс Международной Шахматной Федерации ФИДЕ в Абу-Даби. Вот, вам, ребята, я хочу пожелать удачи, не останавливаться, не останавливаться несмотря ни на что, как в сегодняшней партии, так и вообще на протяжении всей карьеры в целом. Ну и удачи за доской. Принять участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером лечились 22 юных шахматиста, занимающихся в спортивной школе смену у тренеров Вячеслава Дурасова и Ольги Петрухиной. Для юных шахматистов такое событие – это возможность вживую сыграть с профессионалом высокого уровня, причем в условиях, когда сила гроссмейстера в определенной мере компенсируется большим количеством противников, и для сильных игроков есть надежда на победу. Самые серьезные баталии развернулись на четырех досках. Победителям и призерам региональных шахматных турниров Дмитрию Дунаеву и Матвею Лебедеву гроссмейстер предлагал ничью, но они отказались и в результате проиграли. Было, я считаю, очень сложно. И в дебют был необычным, который со мной играли очень редко. То есть я первый, по-моему, первых пять ходов я сделано автоматически, потом мне пришлось тратить много времени, чтобы делать, наверное, не самые лучшие ходы, но чтобы не проиграть. Единственным шахматистом, которому удалось сыграть ничью с Дмитрием Хигаем, стал восьмилетний Иван Пучеглазов. Ване удалось усыпить бдительность гроссмейстера и забраться королем в пад, создать ситуацию, при которой соперник не может сделать ход, не нарушая правил. Было сложно для всех. Самое сложное было победить Победить мастера. Удалось победить? Нет, Удалось. только на ничью, только на ничью. У Дмитрия Хигая остались только положительные впечатления от шахматного турнира, уровня наших юных шахматистов и шахматного клуба в целом. Были достаточно легкие партии, но и очень тяжелые партии были тоже. Вот такая затяжная борьба осталась на двух досках. Матвей очень упорно сопротивлялся. Вот там пришлось не только теоретические знания проявить, но еще посчитать варианты. Ну, в общем, очень хороший уровень у ваших ребят, и дебют, и все составляющие шахмат практически присутствовали. Вот одному участнику удалось полочка отобрать. Нам остается пожелать, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще, и железногорские шахматисты двигались только вперед. Никита Федорюк, Артемий Мигунов, Никита Колесников. Специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом ТВ.